welcome to dvsk lectures in today's lecture we are going to discuss about the b category notification that has been released by telangana state council for higher education uh, and a notification vivaralu anni kuda chuddam so mana website lo keldam telangana state council for higher education website and idi so deentlo kelli meer chuste a notifications lo vachindi chudandi ikkada guidelines for conducting admissions into be btech b farm pharma d courses under category b 30% management quota in private affiliated colleges anundi so ikkada guidelines meda click cheyandi click chesthe meeku guidelines anedi vastay anamata so dantlo chudandi the akkad clear ga mention chestunnaru the managements of non minority or minority private unaided engineering and pharmacy colleges having aict recognition and university affiliation in telangana state are required to follow the admission guidelines and admission schedule issued as below for conducting the process of admissions to fill up 30% seats under management quota category b into be or btech or b pharmacy and pharma d courses for the academic year 2022-23 in a fair transparent and non exploitative manner సో ఆ గైడ్లైన్స్ ఒకసారి మీరు వెబ్సైట్కి వెళ్ళినా చూడండి ఇక్కడ నేను మొత్తం క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో గైడ్లైన్స్ ఏం చెప్పారంటే ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి కానీ బీ కేటగిరీలో ఈ కింద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతూ మీరు బీ కేటగిరీ అడ్మిషన్స్ అనేవి ఫిల్ చేయండి అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట సో దాంట్లో ఏంటంటే బీ కేటగిరీ అడ్మిషన్స్కి అది ఈ ఫస్ట్ పాయింట్స్ అవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రం మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏముందంటే అప్లయింగ్ ఆన్లైన్ బై క్యాండిడేట్స్ సీకింగ్ అడ్మిషన్ షెల్ బీ పర్మిటెడ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ వెబ్ పోర్టల్ షెల్ బీ ప్రొవైడెడ్ అంటే ముందు నోటిఫికేషన్స్ ఇవ్వాలి సో నోటిఫికేషన్ షెల్ బీ ఇష్యూడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద కాలేజెస్ అట్లీస్ట్ త్రీ లీడింగ్ న్యూస్ డైలీస్ అనమాట సో ఒకటేమో ఇంగ్లీష్లో ఇవ్వాలి ఒకటి తెలుగులో ఇవ్వాలి ఒకటి ఉర్దూలో ఇవ్వాలి అందుకని ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు మినిమం మూడు పేపర్లలో నోటిఫికేషన్స్ అని ఇవ్వాలి ఇచ్చిన తర్వాత తర్వాత మీ ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ అదంతా కూడా ట్యూషన్ ఫీ ఎంత అదంతా మెన్షన్ చేయాలి దాంట్లో మెన్షన్ చేస్తే మోడ్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఉంది చూడండి ఆన్లైన్ కానీ ఇన్ పర్సన్ కానివ్వండి సో ఇది బోత్ ఎన్ఆర్ఐ కోటా కానివ్వండి లేకపోతే నాన్ ఎన్ఆర్ఐ కోటా కానండి తర్వాత ఆన్లైన్లో అప్లై చేయడానికి పర్మిట్ చేయాలి స్టూడెంట్స్ని అని కూడా ఇచ్చారనమాట దీంట్లో సో తర్వాత మనము నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్తే మీకు ఆ నోటిఫికేషన్లో క్లియర్గా ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్క కాలేజ్ ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా నోటిఫికేషన్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తారనమాట తర్వాత అప్లికేషన్ ఫామ్స్ మీరు ఆన్లైన్ ఉంటే ఆన్లైన్ అప్లై చేయండి జనరల్గా పెద్ద వాసవి కానీ సిబిఐటీ కానీ అవన్నీ ఆన్లైనే ఉంటాయి ఆఫ్లైన్ ఉంటే మీరు చూసి ఆన్లైన్ కానీ ఆఫ్లైన్ కానీ ఏదో ఒకటి సబ్మిట్ చేయండి బట్ న్యూస్ పేపర్స్లో చూస్తే మీకు మొత్తం వస్తాయి అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఇది ఆ నోటిఫికేషన్లో క్లియర్గా ఆల్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటంటే ఎన్ఆర్ఐకి ఎన్ఆర్ఐ కోట ఏంటంటే ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దట్ ఆర్ అప్రూవ్డ్ బై ఏఐసిటి ఆర్ పర్మిటెడ్ టు ఫిల్ ఎన్ఆర్ఐ సీట్స్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కన్నా దాటకుండా మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనమాట ఇది ఎన్ఆర్ఐ కోటాకి ఎన్ఆర్ఐ కోటాకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ దాటకుండా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు మిగతా అవన్నీ కూడా అంటే మిగతా అవన్నీ ఉంటాయి థర్టీలో మిగతా అవి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నాన్ ఎన్ఆర్ఐ కోటా కింద ఉంటాయి అనమాట కొన్ని కాలేజీలు ఏం చేస్తాయంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఎన్ఆర్ఐ కోటా కిందనే సారీ నాన్ ఎన్ఆర్ఐ కోటా కిందనే ఇచ్చేస్తాయి సో నాన్ ఎన్ఆర్ఐ కోటా ఏది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వాసవి కాలేజ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సో నాన్ ఎన్ఆర్ఐ కోటా కింద ఇస్తాను బట్ ఎన్ఆర్ఐ మాత్రం మస్ట్ బి మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎన్ఆర్ఐ కోటా మాత్రం మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మిగతా అవి మీ ఇష్టం మొత్తం థర్టీ పర్సెంట్ నాన్ ఎన్ఆర్ఐ పెట్టుకుంటే ఇబ్బంది ఏం లేదు అది అనమాట కాలేజీని బట్టి ఉంటుంది అనమాట అది సో తర్వాత ఎన్ఆర్ఐ కూడా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్కి ఎలా ఫిల్ చేయాలి అనేది మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీడియోలో డిస్కస్ చేసాము అవి ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ మీద ఫిల్ చేస్తారనమాట సో ఎన్ఆర్ఐ కోటాకి సో దాని తర్వాత నాన్ ఎన్ఆర్ఐ ద రిమైనింగ్ సీట్స్ షెల్ బీ ఫిల్డ్ ఆన్ ద మెరిట్ బేసిస్ విత్ క్యాండిడేట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ హూ హ్యావ్ స్కోర్డ్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ అట్ జేఈఈ మెయిన్స్ ఫాలోయింగ్ ద ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా సో జేఈ మెయిన్స్లో మిగతా సీట్స్ ఎన్ఆర్ఐ కోటా పోను మిగతా సీట్స్ జేఈ మెయిన్స్ ద్వారా ఫిల్ చేయాలి తర్వాత అప్పటికీ కానీ మిగిలితే ద సీట్స్ రిమైనింగ్ అన్ఫిల్డ్ ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ షెల్ బీ ఫిల్డ్ విత్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ క్వాలిఫైడ్ ద తెలంగాణ స్టేట్ ఎంసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎగ్జామినేషన్ అంటే జేఈ మెయిన్స్ తర్వాత మిగతా ఏమైనా సీట్స్ మిగిలితే అవి ఎంసెట్ ద్వారా ఫిల్ చేయాలి తర్వాత ఇంకా దేర్ ఆఫ్టర్ ఇఫ్ ఎనీ సీట్స్ స్టిల్ రిమైన్
సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇది మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి సో ద మేనేజ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు ఇష్యూ అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ అండ్ క్లోజ్ ద అడ్మిషన్ బిఫోర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లోపల ఇదంతా కూడా మనకి క్లోజ్ చేయమని చెప్పి చెప్పుందనమాట తర్వాత మీకు ఏమేమి సర్టిఫికేట్స్ కానీ అవన్నీ మొత్తం మీకు నోటిఫికేషన్లో ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఊరికనే ఆ సర్టిఫికేట్స్ టు బి సబ్మిటెడ్ అంటే ఈ మేనేజ్మెంట్ కోటా ద్వారా బీ కేటగిరీలో అడ్మిషన్స్ అన్నీ కూడా అప్రూవ్ చేయాలి ఇదే తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సో దానికని ఒరిజినల్స్ అన్నీ కూడా సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట ఎంసెట్ ర్యాంకు లేదా జేఈ ర్యాంకు విత్ హాల్ టికెట్ నెంబరు తర్వాత ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేము ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ డిప్లొమా మార్క్స్ మేము తర్వాత టీసీ ఇంటర్మీడియట్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ డిప్లొమా ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ లేదా కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ ఎస్సీ కానీ ఎస్టీ కానీ బీసీ అయితే కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ తర్వాత ఈక్వెలెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఇది ఎవరంటే అదర్ స్టేట్స్ వాళ్ళకి ఈక్వెలెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ కేస్ స్టూడెంట్స్ హూ హావ్ పాస్ ద క్వాలిఫై ఎగ్జామినేషన్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ అండ్ అదర్ కంట్రీస్ వాళ్ళకి ఈ ఈక్వెలెన్స్ సర్టిఫికేట్ తీసి నార్మలైజ్ చేసి దాన్ని బట్టి మెరిట్ లిస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట సో అందుకని దీన్ని బట్టి మీరు అన్నీ కావాల్సినవన్నీ కూడా ఇప్పుడే రెడీ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు నేను స్క్రీన్ షాట్ చేశాను దాని చూసి చూడండి సో ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఇక్కడ నేను మనం చెప్పినట్టు క్లియర్గా ఎన్ఆర్ఐకి ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎన్ఆర్ఐ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు ఏ కాలేజ్ అయినా కానీ తర్వాత మిగిలిన సీట్స్ అన్నీ కూడా అంటే మొత్తం ఉండేది థర్టీ పర్సెంట్ సో అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎన్ఆర్ఐ కింద పెట్టుకోవచ్చు ఎన్ఆర్ఐ కింద ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెట్టుకుంటే నాన్ ఎన్ఆర్ఐ కింద వస్తాయి నాన్ ఎన్ఆర్ఐకి నాన్ ఎన్ఆర్ఐకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వస్తాయి కొన్ని కాలేజీలు ఏం చేస్తాయంటే సిబిఐటి కొన్ని కాలేజీలు ఏం చేస్తాయంటే ఎన్ఆర్ఐకి టెన్ పర్సెంటే పెట్టుకుంటారు సో ఎన్ఆర్ఐ టెన్ పర్సెంట్ పెట్టుకుంటే అప్పుడు నాన్ ఎన్ఆర్ఐకి ఎన్ని వస్తాయి నాన్ ఎన్ఆర్ఐకి ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తాయి అర్థమవుతుందా సో ట్వంటీ పర్సెంట్ లేదా కొన్ని కాలేజీలు మొత్తము నాన్ ఎన్ఆర్ఐ పెట్టేస్తారు మొత్తము నాన్ ఎన్ఆర్ఐ పెట్టేస్తారు సో నాన్ ఎన్ఆర్ఐ అంటే అప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ కూడా నాన్ ఎన్ఆర్ఐ కింద అయిపోతాయి సో ఇదనమాట క్రైటీరియా సో ఫస్ట్ ఎన్ఆర్ఐ ఫిల్ చేయాలి ఎన్ఆర్ఐ ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సీట్స్ ఏదైనా మిగిలితే వాటిని కూడా నాన్ ఎన్ఆర్ఐ కింద కన్వర్ట్ చేసి వాటిని జేఈ మెయిన్స్ ద్వారా ఫిల్ చేయాలి జేఈ మెయిన్స్ ద్వారా ఫిల్ చేసిన తర్వాత అప్పటికి ఏమైనా మిగిలితే ఇక్కడ చూడండి ద తెలంగాణ ఎంసెట్ అనమాట ద సీట్స్ రిమైనింగ్ అన్ఫిల్డ్ ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ shall be filled with eligible candidates who have qualified the telangana state mset 2022 examination appadiki kuda emanna seat lu gani migilthe appudu thereafter if any seats still remain unfilled such seats must be filled on the merit basis with the candidates passed in the qualifying examination idi eligibility lavate fill up procedure andi tarvata next ilthe b category admission closes by idi idi anamata main 25th 10th lopala mottham aipothayi 25th ఫిఫ్త్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లోపల నేను ఇందాక ఒక వీడియో స్పాట్ అడ్మిషన్స్ చెప్పాను సో బీ కేటగిరీలో కూడా స్పాట్ అడ్మిషన్స్ ఉంటాయండి ఆ వీడియో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది చూడండి అది చూసి మీరు ముందుగానే అప్లై చేసుకోవాలి లేకపోతే మీరు స్పాట్ అడ్మిషన్స్కి మిమ్మల్ని అలౌ చేయరు అందుకే నేను ముందు ఆ వీడియో పెట్టాను సో ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా ఇచ్చారు ఆ వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లోనే టెన్త్ పాయింట్ నేను చెప్తున్నాను ద మేనేజ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు ఇష్యూ అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ అండ్ క్లోజ్ ద అడ్మిషన్ బిఫోర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లోపల మొత్తము ఫేజ్ వన్ కానివ్వండి ఫేజ్ టూ కానివ్వండి లేకపోతే స్పాట్ అడ్మిషన్స్ కానివ్వండి మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకొని ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లోపల ఆ లిస్ట్ అనేది గవర్నమెంట్ సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళు అప్రూవ్ చేస్తారనమాట సో ఇది బీ కేటగిరీ అడ్మిషన్ తర్వాత ఇండివిజువల్గా కాలేజెస్ అన్నీ కూడా విడిగా ఇస్తారు వాటికి అప్లై చేయాలి సో ఇచ్చినప్పుడు నేను ఒక్కొక్క కాలేజీకి ఇచ్చినప్పుడు అటు కూడా ఆ నోటిఫికేషన్ కూడా మీకు ఈ ఛానల్ ద్వారా ఇన్ఫామ్ చేస్తాను సో ఇంకా ఏ ఏ సర్టిఫికేట్స్ అనేది ఇందాక ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము అవన్నీ కూడా సబ్మిట్ చేయాలి అంటే మీకు స్క్రీన్ షాట్ తీసాను క్లియర్గా కనిపిస్తుంది దాన్ని జేఈ మెయిన్స్ ర్యాంక్ కానివ్వండి లేకపోతే హాల్ టికెట్ తర్వాత అదేవిధంగా తెలంగాణ ఎంసెట్ హాల్ టికెట్ అండ్ ర్యాంక్ కార్డు ఎస్ఎస్సి ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ మేము తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ ఇది మెయిన్ ఒరిజినల్ ఇవన్నీ కూడా ఒరిజినల్ ఇచ్చేయాలి తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అయితే కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ తర్వాత ఈక్వెల్స్ సర్టిఫికేట్ వేరే స్టేట్ వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో అండి ఇమీడియ